নমস্কার আশা করি সবাই খুব ভালো আছো আজকের অনুপাত চ্যাপ্টার অনুশীলনী ওয়ান এর এক থেকে পনেরো পর্যন্ত প্রশ্নের সলভ করবো তো প্রশ্নের নাম্বার ওয়ান দেখো এইস টু বিশ ওয়ান টু ইস টু থ্রি বিশ টু সিস ওয়ান ফাইভ ইস টু ফোর এবং সিস টু ডিস ওয়ান সেভেন ইস টু এইট তো এরকম তিনটে দেওয়া থাকলে আমাদের দুটো কোয়েশ্চেন হয় এক হচ্ছে এইস টু বিশ টু সিস টু ডি চায় আর আরেকটা চায় এইস টু ডি যেটা এখানে চেয়েছে তো আমরা দুটো একসঙ্গে শিখব তো দেখো এর লাইন হলো এটা এটা হলো এর লাইন এটা হলো ডি এর লাইন ঠিক আছে আর বিটা দেখো এরকম আছে তো তাহলে বি এর লাইন হলো এটা অর্থাৎ এটা হলো বি এর লাইন আর সিটা এরকম আছে তো এটা উপরে উঠবে সি এর লাইন হলো এটা আর সি এর লাইন হলো এটা এটা আমাদের একটু মনে রেখে দিতে হবে একটু নিজে এঁকে এঁকে তো দেখো এ লাইন এটা মিনস কি এই দুই পাঁচ আর সাত গুণ করবো পাঁচ দিয়ে দশ সাত দশে সত্তর আচ্ছা এবারে দেখো বি এর লাইন কি হবে এই তিন পাঁচে পনেরো সাত পনেরো একশো পাঁচ লাইনটা এরকম এসছে তিন পাঁচে পনেরো আর সাত পনেরো হয় একশো পাঁচ বি হলো একশো পাঁচ আচ্ছা সি কত হবে সিটা এরকম গিয়ে উপরে উঠেছে তাহলে চার সাতে আঠাশ আর তিন আঠাশে হয় চুরাশি আর ডিটা কত হবে সোজা এরকম গুণ হবে অর্থাৎ তিন চারে বারো আট বারো ছিয়ানব্বই তো যদি এইচ টু বিচ টু সিচ টু ডি বলতো এটা কাটাকাটি করে আমরা অ্যান্সার করতাম যেহেতু এইচ টু ডি চেয়েছে তাহলে কেবলমাত্র এর লাইন অর্থাৎ পাঁচ দিয়ে দশ এটা সত্তর আর এটা ছিয়ানব্বই এটা কাটাকাটি করলে কত হবে পঁয়ত্রিশ ইস টু আটচল্লিশ হবে অ্যান্সার অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টু এইস টু বিশ ওয়ান টু ইস টু থ্রি বিচ টু সিস ওয়ান ফোর ইস টু ফাইভ এবং সিস টু ডিস ওয়ান ফাইভ টু সেভেন হলে এইস টু সিস টু ডি এখানে তিনটে চেয়েছে তো আমাদের এইস টু বিচ টু সিস টু ডি রুলটা তো জানি তো এ এর লাইন হলো এই আচ্ছা বি এর লাইন হলো এই সি এর লাইন হলো এই আর ডি এর লাইন হলো এই তো দেখো আরেকবার আমরা লিখব এটা এইস টু বিশ ওয়ান টু ইস টু থ্রি তাহলে দুই আর তিন লিখলাম বিশ টু সিস ওয়ান ফোর ইস টু ফাইভ চার আর পাঁচ লিখলাম সিস টু ডিস ওয়ান ফাইভ ইস টু সেভেন পাঁচ আর সাল লিখলাম এ এর লাইন হলো এটা অর্থাৎ এ ইস টু বি ইস টু সি ইস টু ডি কত হবে এ হলো এটা চার দুই আট পাঁচ আসটে চল্লিশ আচ্ছা বি কত হবে তিন চারে বারো পাঁচ বারো ষাট সি হবে পাঁচ পাঁচে পঁচিশ তিন পঁচিশে পঁচাত্তর আর ডি হবে তিন পাঁচে পনেরো সাত পনেরো একশো পাঁচ চেয়েছে আমাদের কি এ ইস টু সিস টু ডি অর্থাৎ কেবলমাত্র আমরা নেব এই চল্লিশ পঁচাত্তর এবং একশো পাঁচ চল্লিশ ইস টু পঁচাত্তর ইস টু একশো পাঁচ কাটাকাটি করলে কত হবে পাঁচ দিয়ে কালে হবে আট এটা হবে পনেরো আর এটা হবে পাঁচ একুশ হয় একশো পাঁচ আট ইস টু পনেরো ইস টু একুশ অপশান ডি ইস দ্য রাইট অ্যান্সার এখানে নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার থ্রি এখানে পি ইস টু কিউ সোয়ান বলছে টু ইস টু থ্রি কিউ ইস টু আর সোয়ান ফাইভ ইস টু এইট আর ইস টু এস ওয়ান নাইন ইস টু টেন হলে এবং পি সাতাশ হলে এস এর মান কত তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়ালি পি ইস টু এস বের করবো বের করলে এখানে পি এর ভ্যালুটা পুট করবো বললে এস এর ভ্যালু আমাদের পেয়ে যাব তো পি কিউ আর এস অর্থাৎ সেই এ বি সি ডি অনুযায়ী এইস টু ডি বের করতে বলছে তাহলে শুধু আমরা দু ধারটা গুণ করে নিলে হয়ে যাবে তো পি ইস টু কিউ সোয়ান দু ইস টু তিন কিউ ইস টু আর সোয়ান পাঁচ ইস টু আট আর ইস টু এস সোয়ান নয় ইস টু দশ অর্থাৎ এই প্রথমটা পি আর শেষেরটা হলো এস পি ইস টু এস সোয়ান কত হবে এখানে পি লাইন প্রথমটা পাঁচ দিয়ে দশ আর ন দশ হবে নব্বই আর এস এর লাইন তিন আসটে চব্বিশ চব্বিশ আর দশে দুশো চল্লিশ তো কাটাকাটি করলে শূন্য শূন্য কেটে গেলো তিন দিয়ে গেলে তিন আর এটা হবে আট থ্রি টু এইট তাহলে পি ইস টু এস সোয়ান হচ্ছে তিন অনুপাত আট তো এখানে পি বলে দিয়েছে সাতাশ তিনের ভ্যালু যদি সাতাশ হয় কত গুণ হচ্ছে ন গুণ হচ্ছে তাহলে আটের ভ্যালু কত হবে ন গুণ হলে বাহাত্তর হবে এখানে অ্যান্সার অপশান এইস দ্য রাইট অ্যান্সার এস এখানে হবে বাহাত্তর নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ দেখো এরকম তো আমরা কটা মোট তিন দিয়ে ছটা রাশি পাচ্ছি ছটা পথ পাচ্ছি দেখো এটা হলো এ এর লাইন এটা হলো এ এর লাইন ঠিক আছে আর এটা হলো ডি এর লাইন আর বি এর লাইন কোনটা এইটা হলো বি এর লাইন আর সি এর লাইন হলো এইটা এটা হলো সি এর লাইন ঠিক আছে এবার নিজেরা একবার এঁকে এঁকে প্র্যাকটিস করে নাও ইজি হয়ে যাবে আরও কোশ্চেন নাম্বার ফোর দেখো এইচ টু বিশ ওয়ান টু ইস টু থ্রি বিশ ইস ওয়ান ফোর ইস টু ফাইভ হলে ফাইভে ইস টু থ্রি সি ইজিকাল টু কত হবে ভেরি ইজি কোয়েশ্চেন এইচ টু বিশ ওয়ান টু ইস টু থ্রি আর বিশ টু সিস ওয়ান ফোর ইস টু ফাইভ হলে এইচ টু বিশ টু সিস ওয়ান কত হবে এটা আমরা করবো দ পদ্ধতিতে বাংলায় দ অর্থাৎ এটা হলো এ এর লাইন এটা হলো বি এর লাইন এটা হলো সি এর লাইন এস ওয়ান কত হবে চার দুই আট বি সমান হবে তিন চারে বারো আর সি সমান হবে তিন পাঁচের পনেরো তাহলে এইস টু বিস টু সি সমান হচ্ছে আর ইস টু বারো ইস টু
আর তিন ইন্টু পনেরো তো পাঁচ তিনে হয় পনেরো হচ্ছে কত আটের নয় আটের নয় সমান কত এইট ইস টু নাইন অপশান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ এটা নাইন হবে তো চলো কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ কোশ্চেন নাম্বার ফাইভ কী বলছে দেখো নাইন পয়েন্ট সিক্স কেজি সেভেন পয়েন্ট টু কেজি ও টু এইট পয়েন্ট এইট মিটারের চতুর্থ সমানুপাতি কত চতুর্থ সমানুপাতি যখন বলবে আমাদের একটা জেনে রাখার প্রয়োজন যে প্রথম বাই দ্বিতীয় ইজিক্যাল টু তৃতীয় বাই চতুর্থ ঠিক আছে এক বাই দুই সমান তিন বাই চার এটা হলো চতুর্থ সমানুপাতি হচ্ছে মেন ফ্যাক্ট এখানে প্রথমটা বলছে নাইন পয়েন্ট সিক্স ফাইভ দ্বিতীয়টা কত সেভেন পয়েন্ট টু ইজিক্যাল টু হবে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট এইট বাই অর্থাৎ এখান থেকে এটা যত গুণ হবে এখান থেকে এটা তত গুণ হবে বা এই অনুপাতটা যত হবে এই অনুপাতটা তত হবে তো দেখো এখানে দশ মিনিট দশ মিনিট গুটে যাবে তো বারো দিয়ে কাটাকাটি হলে আট বারো হয় ছিয়ানব্বই আর ছ বারো হয় বাহাত্তর আবার যদি দুই দিয়ে কাটি আমরা হবে চার আর এটা হবে তিন তো এটা চার হলে এটা তিন হচ্ছে তো এখানে চারের ভ্যালু কত পাচ্ছি আমরা চারের ভ্যালু পাচ্ছি আঠাশ দশমিক আট তো কত গুণ হচ্ছে এখানে চার সাথে হয় আটাশ সেভেন পয়েন্ট টু গুণ হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে এখানে তিনের সঙ্গেও সেভেন পয়েন্ট টু গুণ হবে কত হবে তিন দিয়ে ছয় আর তিন সাথে একুশ একুশ দশমিক ছয় এবারে এককটা কি হবে দেখো এই প্রথম দুটোর একক কেজি ছিল তাই কেজি কেজি কেটে গিয়েছিল এখানে কিন্তু এটার একক ছিল মিটার তাহলে অ্যান্সার হবে একুশ পয়েন্ট ছয় মিটার অপশান সি হবে এখানে অ্যান্সার এ কেজি হবে না এটা মিটারই হবে কারণ এখানে অনুপাত বলেনি এখানে প্রকৃত পরিমাণগুলো দেওয়া আছে কেবলমাত্র একুশ পয়েন্ট ছয়ও অ্যান্সার হবে না আর একুশ পয়েন্ট ছয় কেজিও অ্যান্সার হবে না হবে মিটার যেহেতু এখানে তিন নম্বর আশিটা মিটারে আছে তাহলে চার নম্বরের যে এককটা মিটার হওয়া উচিত তাই এখানে একুশ দশমিক ছয় মিটার অ্যান্সার হবে ঠিক আছে অপশান সি এখানে অ্যান্সার হচ্ছে চলো নেক্সট কোশ্চেন দেখো এক ইস্টু দুই তিন ইস্টু পাঁচ এবং পাঁচ ইস্টু নয়ের জুটির অনুপাত কত বা কম্পাউন্ড রেশিও কম্পাউন্ড রেশিও হলে প্রথম পদগুলো গুণ করে দিই আমরা আর দ্বিতীয় পদগুলো গুণ করে দেবো দেখো এক তিন আর পাঁচ গুণ করলে কত হবে এক ইন্টু তিন ইন্টু পাঁচ ইস্টু এই দুই ইন্টু পাঁচ ইন্টু নয় দুই ইন্টু পাঁচ ইন্টু নয় সমান পাঁচ পাঁচ কেটে যাবে গেলে হচ্ছে কত আর এখানে তিনও কাটবে তিন তিনে হয় নয় এখানে পড়ে থাকলো এক আর এখানে পড়ে থাকছে তিন দুয়ে হয় ছয় এক ইস্টু ছয় মিনস কি একের ছয় এখানে অপশান এ হবে অ্যান্সার একের ছয় যদি বলে কম্পাউন্ড এসে বা জটিল অনুপাত তখন প্রথম পদগুলো গুণ করতে হয় এবং দ্বিতীয় পদগুলো গুণ করতে হয় এখানে তিনটে অনুপাত বলেছে তিনটে অনুপাতের প্রথম পদগুলো গুণ করেছি অনুপাত চিহ্ন দিয়েছি দিয়ে দ্বিতীয় পদগুলো আমরা গুণ করেছি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ চলো কোশ্চেন নাম্বার সেভেন ষোলো ইস্টু পঁচিশের সাফ ডুপ্লিকেট রেশিও দেখো ডুপ্লিকেট রেশিও যদি বলে ডুপ্লিকেট রেশিও হলে স্কোয়ার করতে হয় আর সাফ ডুপ্লিকেট বললে তখন রুট করতে হয় মনে রেখে দিও ডুপ্লিকেট বললে তখন স্কোয়ার করতে হয় আর সাফ ডুপ্লিকেট বললে তখন রুট করতে হয় তেমন ট্রিপ্লিকেট বললে কিউব করতে হয় আর সাফ ট্রিপ্লিকেট বললে কিউব রুট করতে হয় ঠিক আছে এটা একটু জেনে রেখো তো ষোলো ইস্টু পঁচিশের সাফ ডুপ্লিকেট তাহলে এটা কি করতে হবে রুট করতে হবে রুট করলে কত হবে ষোলোর বড় মূল চার আর পঁচিশের বড় মূল পাঁচ ফোর ইস্টু ফাইভ হবে অ্যান্সার অপশান ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার ইজি কোশ্চেন ঠিক আছে আর যদি বলতো ডুপ্লিকেট তখন আমরা স্কোয়ার করতাম তখন কিন্তু অ্যান্সার হতো এই দুশো ছাপ্পান্ন ইস্টু ছশো পঁচিশ ঠিক আছে ভুলে এটা করো না কারণ এখানে সাফ ডুপ্লিকেট বলেছে যদি শুধু ডুপ্লিকেট বলতো তাহলে স্কোয়ার করতাম চলো কোশ্চেন নাম্বার এইট তিন ইস্টু পাঁচের ট্রিপ্লিকেট রেশ হয়ে থাকো ট্রিপ্লিকেট রেশ হলে কী বললাম কিউব করতে হয় তাহলে তিনের কিউব সাতাশ আর পাঁচের কিউব একশো পঁচিশ ঠিক আছে এখানে অ্যান্সার হবে অপশান এ সাতাশ ইস্টু একশো পঁচিশ চলো আর যদি বলতো সাফ ট্রিপ্লিকেট তখন অ্যান্সার হতো এই কিউব রুট অফ থ্রি ইস্টু কিউব রুট অফ ফাইভ অর্থাৎ যেটা অপশান সিতে আছে যাও এখানে যেহেতু ট্রিপ্লিকেট বলেছে কিউব করতে হবে অ্যান্সার হচ্ছে সাতাশ ইস্টু একশো পঁচিশ চলো নেক্সট কোশ্চেন কোশ্চেন নাম্বার নাইন তিন এবং একশো বেরোনোর মধ্যে মধ্য সমানুপাতি যখন মধ্য সমানুপাতির কথাটা আসে তখন আমরা চলে আসি ক্রমিক সমানুপাতিতে বা কন্টিনিউ রেশিও ক্রমিক সমানুপাতি ক্রমিক সমানুপাতিতে কি হয় এখানে তিনটে রাশি নেওয়া হয় ক্রমিক সমানুপাতি অর্থাৎ কি এখানে এ বাই বি সমান বি বাই সি সমান সি বাই ডি এরকম চলতে থাকে তো এই যেহেতু মধ্য সমানুপাতি বলেছে এখানে এইটুকু শুধু নেওয়া হয় এ বি এবং সি যদি ক্রমিক সমানুপাতি হয় তখন এ বাই বি সমান হয় বি বাই সি অর্থাৎ এ সি সমান বি স্কোয়ার হয় বি স্কোয়ার সমান এসি হয় তো এই বিটা কি অ্যাকচুয়ালি মাঝখানে একটা অর্থাৎ মধ্য সমানুপাতি তো আমাদের এর মধ্য সমানুপাতি চেয়েছে মধ্য সমানুপাতি সমান কি হয় রুট ওভার এসি অর্থাৎ এটা হলো প্রথম আর এটা হলো তৃতীয়
তিন দুই ছয় তিন নয় সাতাশ এর সাত হাতে দুই আর তিন তিন দুই পাঁচ পাঁচশো ছিয়াত্তর পাঁচশো ছিয়াত্তর কাজ করে চব্বিশ স্কোয়ার তাহলে লুট করলে চব্বিশ হবে অ্যান্সার অপশান এ ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার এখানে তো দেখো চতুর্থ সমানে বাতি বললে একটা কনসেপ্ট তোমাদের ক্লিয়ার রাখা খুব জরুরি যারা জানো না তখন হয় এক নম্বর বাই দু নম্বর সমান তিন নম্বর বাই চার নম্বর যেটা আমরা আগেরটাই করেছি কিন্তু যখন ক্রমিক সমানুপাতি হবে এখানে চারটে রাশি আসে ঠিক আছে আর ক্রমিক সমানু ক্ষেত্রে আমাদের যেগুলো পরে ক্রমিক সমানুপাতির ক্ষেত্রে এখানে তিনটে রাশি থাকে এবং সেখানে হয় এক বাই দুই সমান দুই বাই তিন অর্থাৎ দ্বিতীয় বাই তৃতীয় অর্থাৎ এই দ্বিতীয়টাকে আবার মধ্য বলা হয় যেটা এখানে মধ্য সমানুপাতি বলা হয় ঠিক আছে বা মিট প্রপোর্শনাল বলা হয় এখানে ঠিক আছে এখানে অ্যান্সার হচ্ছে চব্বিশ আর মধ্য সমানুপাতি সমান রুট ওভার প্রথম ইন্টু তৃতীয় এটা মুখস্থ করে রেখে দিও চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার টেন ওয়ান পয়েন্ট টু এবং ওয়ান পয়েন্ট এইটের তৃতীয় সমানুপাতি দেখো এখানে তৃতীয় সমানুপাতি চাইছে অর্থাৎ তিনটে পদ হলে তখন কি ক্রমিক সমানুপাতি অর্থাৎ এ বাই বি সমান বি বাই সি ঠিক আছে প্রথম বাই দ্বিতীয় সমান দ্বিতীয় বাই তৃতীয় তো এখানে আমাদের প্রথম এবং দ্বিতীয়টা বলে দিয়েছে দেখো প্রথম সমান ওয়ান পয়েন্ট টু দ্বিতীয় সমান ওয়ান পয়েন্ট এইট আবার দ্বিতীয়টা উপরে বসে ওয়ান পয়েন্ট এইট আর তৃতীয়টা কি হবে আমাদের বের করতে হবে তো দেখো এখানে দশমিক দশমিক কেটে গেল দুই দিয়ে কাটলে না ছয় দিয়ে কেটে দেখো ছয় দিয়ে বারো তিন ছয় আঠেরো অর্থাৎ দুই এর ভ্যালু যদি ওয়ান পয়েন্ট এইট হয় কত গুণ হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন গুণ হচ্ছে তাহলে তিনের ভ্যালু ও জিরো পয়েন্ট নাইন গুণ হবে ওই তিন নয় সাতাশ হবে আর একবার দশমিক বলছে টু পয়েন্ট সেভেন হবে অ্যান্সার অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার দেখো মাঝখানে তো ইকুয়াল চিহ্ন আছে তো এই দুই থেকে এটা অর্থাৎ এখানে যত গুণ হবে এখানেও তত গুণ হবে আবার ঘুরিয়ে এটা করা যেত এখানে যত গুণ আর এখানে তত গুণ দুই থেকে তিন কত গুণ হয়েছে দেড় গুণ হয়েছে বা তিনের দুই গুণ হয়েছে দুই থেকে তিন হওয়া মানে ওয়ান পয়েন্ট এইটের সঙ্গে যদি তিনের দুই গুণ করা যায় সেই টু পয়েন্ট সেভেনই আসে হিসেব দুরকমভাবে করা যায় যেহেতু মাঝখানে ইকুয়াল সাইন আছে এখানে হচ্ছে টু পয়েন্ট সেভেন অপশান বি অ্যান্সার নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছো চলো কোয়েশ্চেন নাম্বার ইলেভেন দেখো দুটি সংখ্যার অনুপাত এইট ইস টু সেভেন তাদের সমষ্টি চারশো পঞ্চাশ সংখ্যা খুব ইজি কোয়েশ্চেন আট সাথে পনেরো পনেরোয়ের ভ্যালু চারশো পঞ্চাশ এখানে তিরিশ গুণ হচ্ছে তাহলে এটা আটের সঙ্গে তিরিশ গুণ হলে হবে দুশো চল্লিশ আর সাতের সঙ্গে তিরিশ গুণ হলে হবে দুশো দশ দুশো চল্লিশ আর দুশো দশ অপশান বি ইজ দ্য রাইট অ্যান্সার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন একটি বাক্সের সমস্ত সংখ্যক এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও পঁচিশ পয়সা আছে বাক্সে মোট পঁয়ত্রিশ টাকা থাকলে প্রত্যেক মুদ্রার সংখ্যা কত দেখো এই টাইপটা খুব ইম্পর্টেন্ট প্রায় পরীক্ষায় পরে একটু ভালো করে দেখে নাও যারা জানো না তো এখানে দেখো এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা এবং পঁচিশ পয়সা এই তিন ধরনের কয়েন আছে মোট আছে পঁয়ত্রিশ টাকা এবং সমসংখ্যক বলছে এটা তাহলে এদের সংখ্যার অনুপাত সংখ্যা বা নাম্বারের অনুপাত কত হবে ওয়ান ইস টু ওয়ান ইস টু ওয়ান আর এখানে বলেছে মোট পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে সংখ্যার অনুপাত থেকে আমাদের মূল্যের অনুপাতে যেতে হবে মূল্যের যে অনুপাত কত হবে একটা যদি এক টাকা থাকে দেখো এটা দুরকমভাবে করা যায় টাকা দিয়ে করা যায় আর পয়সা দিয়ে করা যায় পয়সা ধরে করলে আর ভগ্নাংশ আছে না টাকা দিয়ে করলে ভগ্নাংশ আছে সব ইজি ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি তো এটা আমরা পয়সা ধরে করবো দেখো পয়সা ধরে করা হচ্ছে এক টাকা যদি একটা থাকে কত পয়সা হয় একশো পয়সা আচ্ছা ইস টু আবার একটা যদি পঞ্চাশ পয়সা হয় তখন পঞ্চাশ পয়সা আর একটা যদি পঁচিশ পয়সা হয় তখন পঁচিশ পয়সা তো এখানে পয়সা পয়সা কেটে যাবে অনুপাতে একক থাকে না আর পঁচিশ দিয়ে কাটলে হবে কত এটা চার এটা হবে দুই আর এটা হবে এক তাহলে এখানে দেখো মোট চার দিয়ে ছয় একে সাত সাত টাকা যদি হয় সাত টাকার মধ্যে চার টাকা আছে এক টাকা দু টাকা আছে পঞ্চাশ পয়সা এবং এক টাকা আছে পঁচিশ পয়সা বাস্তবে কত টাকা আছে পঁয়ত্রিশ টাকা আছে তো আমরা বলতে পারি যে সাতের ভ্যালু পঁয়ত্রিশ টাকা তাহলে কত গুণ হচ্ছে পাঁচ গুণ হচ্ছে তাহলে এই চারের ভ্যালু কত হবে পাঁচ গুণ হলে কুড়ি টাকা তাহলে কুড়ি টাকা আছে এক টাকা আচ্ছা দুয়ের ভ্যালু হবে পাঁচ গুণ হলে দশ টাকা দশ টাকা আছে পঞ্চাশ পয়সা আর একের ভ্যালু যদি পাঁচ গুণ হয় তাহলে পাঁচ টাকা হবে পঁচিশ পয়সা কুড়ি টাকা যদি এক টাকা থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে মুদ্রার সংখ্যা কুড়িটা তো সমস সংখ্যক মুদ্রা তো তাহলে পঞ্চাশ পয়সা ও কুড়িটা কারণ দশ টাকা যদি পঞ্চাশ পয়সা হয় নিঃসন্দেহে সংখ্যা কটা কুড়িটা আবার পাঁচ টাকা যদি পঁচিশ পয়সা হয় এক টাকায় চারটে করে পঁচিশ পয়সা থাকে তাহলে পাঁচ টাকায় কত কুড়িটা পঁচিশ পয়সা থাকবে তাহলে এখানে আমি বলে দিয়েছিলো সমস সংখ্যক একটা বের করলে হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে কুড়ি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছো চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো আবার একটা টাকার অঙ্ক দিয়েছে একটি বাক্সে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা পঁচিশ পয়সা মুদ্রার অনুপাত এক ইস্টু দুই ইস্টু চার মোট তিনশো তিরানব্বই টাকা হলে কতগুলো
তো মোট কত তিনশো তিরানব্বই টাকা তাহলে তিনের ভ্যালু সমান বলতে পারি আমরা তিনশো তিরানব্বই কত গুণ হবে এখানে এক তিন এক গুণ হচ্ছে তো বের করতে বলেছে মোট কতগুলি মুদ্রা ছিল তাহলে এই একের ভ্যালু হবে একশো একত্রিশ তো একশো একত্রিশ টাকা যদি এক টাকা থাকে তাহলে সেখানে সংখ্যা কত সংখ্যা একশো একত্রিশ পিস আর এই পঞ্চাশ পয়সা এক টাকা অর্থাৎ একশো একত্রিশ টাকা অর্থাৎ সেখানে কত পিস সেটা দুশো বাষট্টি পিস আর এখানেও সেই এক টাকা সমান হবে একশো একত্রিশ টাকা তো একশো একত্রিশ টাকা যদি পঁচিশ পয়সা থাকে সেখানে কত পিস চার গুণ হলে হবে চার একের চার আর চার তেরো হবে বাহান্ন অর্থাৎ পাঁচশো চব্বিশ পিস তার টোটাল নাম্বার কত হবে এক টাকা আছে একশো একত্রিশ টাকা অর্থাৎ একশো একত্রিশ পিস পঞ্চাশ পয়সা আছে সেও একশো একত্রিশ টাকা অর্থাৎ দুশো বাষট্টি পিস আর পঁচিশ পয়সা আছে সেও একশো একত্রিশ টাকা কিন্তু এখানে পাঁচশো চব্বিশ পিস চার দিয়ে ছয় একে সাত ছয় দিয়ে আট তিনে এগারো এক হাতে এক পাঁচ একে ছয় দিয়ে আট একে নয় নশো সতেরো পিস মোট টাকার পরিমাণ এখানে হবে অ্যান্সার হচ্ছে অপশান ডি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেছ আচ্ছা চলো কোশ্চেন নাম্বার ফোরটিন একই প্রশ্ন ঠিক আছে এখানে মুদ্রার সংগ্রহ বলেছি এটা নিজেরা ট্রাই করো হোমওয়ার্ক রইল আশা করি পেরে যাবে আচ্ছা পাঁচ টাকা দশ টাকা মোট আশিটি নোট ছিল আগে ভাগে ছশো টাকা থাকলে দশ টাকা নোটের সংখ্যা তো দেখো এটা একটু করে দিই কারণ এটা অ্যালিগেশান ধরে হবে ঠিক আছে খুব সুন্দর ওয়েতে এটা সলভ করবো আজকে ক্লাসে লাস্ট কোয়েশ্চেন দেখো এই যে দুটো পয়েন্ট করবো আমরা পাঁচ টাকা এবং দশ টাকা ঠিক আছে দেখো যদি সবগুলো পাঁচ টাকা হতো তাহলে কত টাকা হতো নিঃসন্দেহে যেহেতু আশিটি নোট আছে তাহলে পাঁচ আর আটে গুণলে আর চারশো টাকা হতো যদি সবগুলো পাঁচ টাকা হতো যদি সবগুলো যদি দশ টাকা হতো তাহলে কত টাকা হতো দশ ইন্টু আশি অর্থাৎ আটশো টাকা হতো পাঁচ থেকে কত টাকা ছশো টাকা তাহলে এটা মিনে গিয়ে বসবে যারা অ্যালিগেশান জানো তারা নিঃসন্দেহে বুঝতে পারবে আর যারা জানো না অ্যালিগেশানের ক্লাসটা দেখে নিও তো এখানে আমরা এটা কেটে ছোটো করে নিতে পারি এই দুটো শূন্য এই দুটো শূন্য আর এই দুটো শূন্য কেটে দিলাম চার আর ছয় ডিফারেন্স এখানে বসবে দুই আর ছয় আর আটের ডিফারেন্স বসবে এখানে টু ইস টু টু মিনস ওয়ান ইস টু ওয়ান অর্থাৎ ছ পরিমাণ আছে আশিটি নোট প্রতিটি আছে তাহলে চল্লিশটি করে অপশান সি হবে অ্যান্সার দশ টাকা নোটের সংখ্যা চেয়েছে সেটাও চল্লিশটি পাঁচ টাকা নোট চাবে সেটাও চল্লিশটি অ্যান্সার হতো আশা করি বুঝতে পেরেছো আর ক্লাসটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্টও শেয়ার করতে ভুলো না আর এই রকম দশটি করে পিবিএস ইয়ারের প্রশ্ন তোমাদের সামনে রেগুলার তুলে ধরার চেষ্টা করব একটু প্র্যাকটিস করে নিও আর আরেকটা কথা মন দিয়ে পড়াশোনা করো সামনে অনেকগুলো ভালো ভালো পরীক্ষা আছে যে কোনো একটাকে ক্র্যাক করতে হলে কিন্তু রেগুলার পড়াশোনা করতে হবে ছ আট ঘন্টা করে মিনিমাম সবাই খুব ভালো দেখো মন দিয়ে পড়াশোনা করো আজকে ক্লাস এই পর্যন্ত নেক্সট ক্লাসে আবার দেখা হচ্ছে